ఓకే కానీ హీట్ లెసన్లోని ట్వంటీ బిట్స్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు కన్నా అయితే నెక్స్ట్ ట్వంటీ బిట్స్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టెన్ బిట్స్ మీకు ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక టెన్ బిట్స్ మీకు ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే దానికి ఆన్సర్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది కన్నా వచ్చి అంటే ఇదే వీడియోలో చివరిన ఎండ్ స్క్రీన్ దగ్గర ఇంకొక వీడియో వస్తుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే మీరు దాని ఆన్సర్ చూసుకోవచ్చు ఓకేనా కన్నా అయితే ఇప్పుడు మరి ముందు వీడియో ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి ఉంది కదా దానికి మరి టెన్ బిట్స్ మీకు ఇచ్చాను దాని యొక్క ఆన్సర్స్ చెప్పాలి కదా మరి చూడండి కన్నా వచ్చు ఫస్ట్ బిట్ డిస్క్రైబ్ ద హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ హాట్నెస్ని కోల్డ్నెస్ని తెలియచేసేది టెంపరేచర్ అంతే కదా కన్నా టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అయితే హాట్నెస్ని కోల్డ్నెస్ని తెలియజేస్తుంది రకన్నా హీట్ ఈజ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డినోట్స్ ఏ బాడీ నైదర్ రిసీవ్ నార్ గివ్స్ అవుట్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ని తీసుకోవడం కానీ లాస్ అవ్వడం కానీ ఎప్పుడు జరగదు కన్నా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కదా ఎస్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీని తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వడం కానీ జరగదు అది మీకు తెలుసు ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ అండ్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ ప్లస్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ హీట్కి వచ్చి ఎస్ఏ యూనిట్స్ ఓకే మీకు తెలుసు కన్నా జౌల్స్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికి కెలోరీ ఓకేనా ఒక కథ కన్నా మీకు అర్థమైంది ఇది నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం కన్నా నెక్స్ట్ ఒక నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ దట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఏ హాటర్ టు కోల్డర్ బాడీ కదా డాష్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ అది ఎనర్జీ అట దట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాటర్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుందట ఇంకేటి కన్నా హీటే కదా ఎస్ హీట్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ దట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాటర్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎస్ నెక్స్ట్ జీరో డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అనేది కెల్విన్లో దేనికి ఈక్వల్ ఇది మీకు తెలుసు టూ సెవెంటీ త్రీ కదా కెల్విన్ స్కేల్లో లీస్ట్ వాల్యూ టూ సెవెంటీ త్రీ సెల్సియస్ స్కేల్లోని జీరో సెల్స్ కదా కన్నా ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ ద ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాడు వచ్చి కన్నా టెంపరేచర్కి ఓకేనా ఎస్ఐ యూనిట్స్ కెల్విన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ డిగ్రీస్ డిగ్రీస్లో కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని ఓకే సెల్సియస్లో కూడా చెప్పొచ్చు ఎస్ఏలోనే రెండు చెప్పొచ్చు కన్నా ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కెలోరీ అనేది ఎన్ని జౌల్స్కి ఈక్వ ఓకే మీకు తెలుసు కన్నా ఫోర్ పాయింట్ టూ అని రాసిన రైటే లేదా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాయాలనుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్కి ఈక్వల్ రా కన్నా వన్ క్యాలరీ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ వన్ సారీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ కన్నా వచ్చి ఓకే నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఈ టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ కెల్విన్ స్కేల్లోని టెంపరేచర్ చెప్పమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి కన్నా టూ సెవెంటీ త్రీ టెంపరేచర్ ఇన్ సెల్సియస్ ఇది ఫార్ములా టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఇన్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆ ఫార్ములా మీకు తెలుసు లాస్ట్ బిట్ కన్నా దీని ఆన్సర్ చూడండి టెంపరేచర్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అంటే టెంపరేచర్ని కెల్విన్ స్కేల్లో కొలిస్తే దాన్ని ఏమని అని పిలుస్తారు అని అడుగుతున్నాడు మీకు తెలుసు కన్నా అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అని పిలుస్తారు ఓకేనా ఓకే కన్నా ఇప్పుడు వచ్చి నెక్స్ట్ బిట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే కన్నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ స్టీల్ రాడ్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ ఉందన్నమాట కెల్విన్స్లో చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఈ టెంపరేచర్ ఎంతో చెప్పండి ఆల్రెడీ టూ బిట్స్ ఎలాంటివే చేసాం కన్నా వచ్చి ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే ఈ సమ్ ఈ బిట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు చేసి ఒకసారి చెక్ చేస్తే నీట్గా ఒకసారి వీడియోని ఆఫ్ చేసి చక్కగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి చేసి అప్పుడు మీరు వీడియోని రన్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది నేను చెప్తున్నాను చూడండి కన్నా ఎస్ దీని గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ఫామ్లో గురించి నిన్న ఓకే ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ థర్టీ కెల్విన్ ఇచ్చాడు అంతే కదా కన్నా చూడండి ఒకసారి త్రీ థర్టీ కెల్విన్స్ ఇచ్చాడు త్రీ థర్టీ కెల్విన్స్ ఇచ్చాడు కన్నా ఇస్తే త్రీ థర్టీ కెల్విన్స్ని ఎందులోకి మార్చమంటున్నాడు సారీ కన్నా కే ప్లేస్లో రాశాను డిగ్రీ సెల్సియస్లో చెప్పమంటున్నాడు అది అలా ఉంచండి 
प्लस टू सी थ्री इधर प्लस कदा इवतल पेलते मैनस् थ्री थर्टी मैनस् टू सी थ्री ईक्वल टू डिग्री से थ्री थर्टी ली टू सी थ्री लस्ते सवेन ओके नैक्स्ट ट्वेलवे सवेन लस फाइव अटे फिफ्टी सैवन डिग्री से फिफ्टी सैवन डिग्री सेल ओके ओके कना फिफ्टी सैवन उदा यस टिक वे नैक्स्ट चूदा द टेमपरेशर नैक्स्ट चूस ना द टेमपरेशर आफ् ए बाॉडी ईज डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू डैश टेमपरेशर की इंदो ये डैरेक्टली प्रपोर्शनल उ अं डली प्रपोर्शनल अंटे टेमपरेशर पे इंदो इधरत टेमपरेशर पे मास्टा पेरगत कदा मे टेमपरेशर पे मन कुछ वेड़ेन तरह बरवे पेरगन तक जरूरत जरगत कदा कना मैं डेटी एवं इधरदा कना पोटेयल एनर्जी इधरदा कना कैनटिक एनर्जी पे कैनटिक एनर्जी अंत टेमपरेशर पे पार्टिकल को फास्ट परगेत उठाई इपू वटर पार्टिकल अंत मैं स्टवीद वटर पेटी मरीगे टेमपरेशर पे अंदर उटर मालिक्यूल फास्ट परगेड़ता है एक्व स्पीड परगेते दिन कैनटिक एनर्जी एक्वनी तक स्पीड में परगेते कैनटिक एनर्जी तक उठा तक हीट उ तक फास्ट परगेड़ता है हीट इच्छी टेमपरेशर एक्वे आटोमेट एमेंटे कैनटिक एनर्जी अने फास्ट परगेड़ता है अंत टेमपरेशर डैरेक्टली प्रपोर्शनल टू कैनटिक एनर्जी ओके अर्थ नैक्स्ट नैक्स्ट चूस नाड बिट विच वन आफ द फाइंग टेमपरेशर स्केल कैनाट टेक् नैगट् इंतना स्केलो नैगट् उ अंदर वी नैगटने अंदर से स्केलो नैगट् उ फारन हीट नैगट् वाल्यूस को इंकोटेटे कैलवीन स्केल तो मत नव वाल्यूस को ओनली पाजिट वाल्यूस कलवे जरूर क्या कैलवीन स्केल नैगट् उ कना नी ले मंच बिटर क्या चूसक नैक्स्ट चुदा नैक्स्टे कड़ा फोर्त वन विच आफ द फाइंग धर्मीटर् स्केल ईज आलो नोन ऐज अबल्यूट स्केल आफ् दिन अबसल्यूट स्केल पीलार इंदाक बिट फस्ट वीडियो एक्सप्लेन चेटेदा यहाँ कैलवीन स्केल तो कुल मेजरमेंट मैं अबसल्यूट टेमपरेशर अटा चपाँ मैं चूँ के अबसल्यूट स्केल देन अटार अड़ना चीजें कैलवीन स्केल इंके बिट आल रिपीट काबी अड़गे विधानमे चेजिए यस इपड़ी चूँक फिफ्त बिट कैनटिक एनर्जी आफ द मालिक्यूल ईज मोर् इन कैनटिक एनर्जी चाल उट एक् दे ईस् अट जीरो डिग्री सेंटीग्रेट वाटर वेपर्स एट हड्रेड डिग्रीसा वाटर एट हड्रेड डिग्रीसा वाटर एट जीरो डिग्रीसा इंदो दे इपड़े कैनटिक एनर्जी एटो चपाँ फास्ट कदल एक्त फास्ट कदलता अड़ना एक्टी फास्ट कदलता है जीरो डिग्री दर ईस् कदल कदल वटर वेपर्स हंड्रेड डिग्री दर वटर वेपर्स फास्ट कदलता है वटर वेपर्स अंटे आलरे वटर मेदकोचे वेपर्स अटे गै्या स्टेट मारपोन वेपर्स चाल वेग कदलता है अंदर वन हड्रेड डिग्री वाटर कंटे वटर वेपर्स चला फास्ट कदलता है अंत वी कैनटिक एनर्जी एक्विदी बी इधा कद वटर अट जीरो डिग्रीस गड्ढे उ कड़ेम कदलता है यस इधी अर्थमक काबटी इध क्लारी वे नैक्स्ट सिक्त बिट चुद द अमौंट आफ हीट रिक्वर्ड टू रेज द टेमपरेशर आफ द यूनिट मास् आफ द सबस्ट बै वन वन यूनिट ईज का जाग्रत विंटे कना चबस्ट यूनिट मास् सबस्ट मैं तस्कनाक सपोज यूनिट मास् अंटे हड्रेड सपोज वन ग्राम वन ग्राम उबस्ट दीन टेमपरेशर आलरे ट्वेंटी सैवन डिग्री दर उ दाखिल वन डिग्री पचा की दाखे एंत को हीट एनर्जी इस्ता कदर कम दीन टेमपरेश ट्वेंटी सैवन दर दिन मैं ट्वेंटी एट की इंक्रीज चेयरि पाली अंत दी हीट एनर्जी मैं इवाल कदा आ हीट एनर्जी ने मैं अड़ना रुचि ओके द अमौंट आफ हीट रिक्वर्ड टू रेज द टेमपरेशर आफ द यूनिट मास् आफ द सबस्ट बै वन यूनिट ईज का स्पेसीफि हीट अटाँट स्पेसीफि हीट अटा कना अर्थमक अभी अंदर की वे बिटे चाल ईजी बिटर क्या वी ओके सैवंत बिट द सबस्ट विच द सबस्ट 
విత్ ద హయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇందులో ఏదో ఒకటట ఒక పదార్థము హయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కలిగి ఉంటుందంట గోల్డ్ మెర్క్యూరియా ఐసా వాటర్ అని అన్నింటికంటే మీకు లెసన్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్తారు స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్కి చాలా ఎక్కువ అన్నింటికంటే వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువ అని చెప్తారు వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ దేనికైతే ఏ సబ్స్టెన్స్కి అయితే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అవి స్లోగా హీట్ని తీసుకుంటాయి స్లోగా హీట్ని వదులుతాయి కన్నా అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సమ్మర్ సమ్మర్లోని ఎర్త్ చాలా హీట్ చాలా త్వరగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది అదేవిధంగా ఈవినింగ్ త్వరగా చల్లగా అయిపోతుంది కానీ వాటరు త్వరగా హీట్ ఎక్కదు నెమ్మదిగా హీట్ ఎక్కుతుంది చల్లగా అయ్యేటప్పుడు కూడా చాలా నెమ్మదిగా చల్లగా అవుతుంది అయితే దేనికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో రెండు పనులు స్లోగా చేస్తుంది దేనికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువగా ఉంటుందో అది రెండు పాస్ట్గా చేస్తుంది అంటే వేంగ వేడికిపోతుంది వేంగ చల్లగైపోతుంది ఇదేంటో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది బిట్ డిస్కషన్ చేసాం కదా కొద్దిగా జస్ట్ వాటర్ వాటర్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ రకాల ఎస్ ఇప్పుడు చూస్తే ద సబ్స్టెన్స్ విత్ ద లోయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ లోయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ద సబ్స్టెన్స్ విత్ ద లోయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండే ఇక్కడ ఉండే వాటిలో లోయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండేది ఏంటి లెడ్ మెర్క్యూరియా కిరోషన్ ఆయిల్ వాటర్ ఇందులో లెడ్ ఈ నాలుగిట్ల కంటే తక్కువ ఉంటుంది కనవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అప్పుడు మీకు ఇక్కడ లెడ్ తక్కువ ఉంటుంది కదా మరి వాటర్కి ఎక్కువే కదా బాగా అన్నింటి కంటే వచ్చి ఇందులో త్వరగా హీట్ అయ్యేది ఏంటని అడిగాడు అనుకోండి కదా త్వరగా హీట్ అయ్యేది లెడ్ ఎందుకని లెడ్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ దేనికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ ఉంటుందో అది త్వరగా హీట్ అవుతుంది త్వరగా చల్లగైపోతుంది దేనికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అది నెమ్మది హీట్ ఎక్కుతుంది నెమ్మదిగానే దాని దగ్గర ఉన్న హీట్ లాస్ అవుతుంది తల్లి ఓకే మీకు అర్థమైంది తర్వాత సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ సప్లైడ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని సప్లై చేసేటట టూ టు టూ లిక్విడ్స్ రెండు లిక్విడ్స్ తీసుకున్నాడు ఏ అనేదానికి బి అనేదాన్ని రెండు లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి రెండింటికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని సప్లై చేస్తున్నాడు ద లిక్విడ్ బి సోస్ గ్రాటర్ రేజ్ చాలా వ్యాంగ రేజ్ అయిపోయిందంట ఇన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచరు బి అనేది చాలా త్వరగా రేజ్ అయిపోయిందంట వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ బి బి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని దీంతో కంపేర్ చేసి చెప్పగలవా అని అడుగుతున్నాడు నేను ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను ఏది గ్రౌండ్ అదే మన ఎర్త్ అండ్ వాటర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎర్త్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ అందువల్ల అది త్వరగా హీట్ ఎక్కుతుంది త్వరగా చల్లగైపోతుంది ఆడేమన్నాడు బి అంట త్వరగా రేజ్ అయిపోయిందంట చూడండి గ్రాటర్ రేజ్ త్వరగా రేజ్ అయిపోయిందంట టెంపరేచర్ మరి త్వరగా పెరిగిపోయింది అంటే దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ తక్కువ తక్కువ ఏ కంటే తక్కువ అర్థమైపోయినట్టే కదా కానీ మీకు ఎస్ ఇప్పుడు ఏతో కంపేర్ చేసి చెప్పమన్నాడు కదా యాజ్ కంపేర్ టు ఏ ఏతో కంపేర్ చేసి చెప్పమన్నాడు కాబట్టి కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ దట్ ఆఫ్ ఏ అంతే కదా కన్నా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ లెస్ లెస్ దాన్ తక్కువ దట్ ఆఫ్ ఏ ఏ కంటే అదే మన స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ కాదు రకన్నా ఫస్ట్ దాని సంగతి మీకు తెలిసిపోయింది కదా కన్నా ఇంకెందుకు అవన్నీ ఎస్ నెక్స్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ రకన్నా వచ్చి జాగ్రత్తగా చూడండి ఎస్ఐ యూనిట్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వచ్చేసింది బిట్టు కాబట్టి మీకు ఇంక ఇది వచ్చేసే ఉండాలి ఇప్పటికే ఇప్పుడు చూస్తే ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ కావాలి స్పెసిఫిక్ హీట్కి జౌన్ అంటే మనకు అసలు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫామ్లో ఏం తెలుసు ఎస్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై హీట్ బై ఎం డెల్టా టీ కదా మరి హీట్ని జౌల్లో కొలుస్తారు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఎస్ఐ యూనిట్లోని హీట్ని జౌల్లో కొలుస్తారు జౌలు జౌలో ఉన్నాయి ఈ రెండిట్లో కెలరీ కెలరీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కావు ఈ రెండిట్లో ఏదో చూద్దాం మాసనేమో ఎస్ఐ యూనిట్లో కిలోగ్రాంలో కొలుస్తారు మరి పక్కన ఇక్కడ టెంపరేచర్నేమో అని ఎస్ఐ యూనిట్లో కెలవిన్లో కొలుస్తారు దీనికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇదే కదా కదా ఎస్ క్లియర్ అర్థమైంది అనుకుంటారు కన్నా ఇంకొక టెన్ బిట్స్ మీకు ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఉన్నాయి కదా కన్నా అవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆన్సర్స్ మాత్రం నెక్స్ట్ వీడియోలో దట్స్ మీన్ ఎండ్ స్క్రీన్లో మీకు ఎండ్ ఈ వీడియో లాస్ట్ చూసేటప్పటికి ఎండ్ స్క్రీన్లో ఆ వీడియో వస్తుంది అది క్లిక్ చేసుకొని చూస్తే ఆన్సర్లు మీకు ఎంటనే తెలిసిపోతాయి కన్నా వచ్చి ఓకే వే నో ద రేజ్ రేజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నాచురల్ ఆఫ్ ద డ్యాస్ ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ రేజ్ అవ్వడం రేజ్ త్వరగా రేజ్ అవ్వడం లేదా లేటుగా రేజ్ అవ్వడం అనేది దేని
ఓషన్స్ అనేవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి లైక్ హీట్ పరంగా హీట్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఓషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు మంచి బిట్టు మీరు చూడండి చివరిగా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సీజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెలోరీ ఫర్ గ్రామ్ ఓకే కన్నా డిగ్రీ సెల్సియస్ మరి ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏం చెప్పండి ఎస్ఐ యూనిట్స్ చెప్పండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అది ఆల్రెడీ చెప్పేసిందే కాబట్టి చూసుకొని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది అది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఇందాక వీడియోలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూస్తే ఎస్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పాను కూడా అక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి తల్లి టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ క్వాంటిటీ దట్ డినోట్స్ విచ్ బా విచ్ బాడీ ఈజ్ హాటర్ అండ్ విచ్ విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కన్నా టెంపరేచర్ అనే దాన్ని దేనికి వాడతాం వేడిగా ఉన్నది ఇంకోటి ఏదో చెప్పడానికి కదా అదే బిట్లో వాటర్ హ్యాస్ గ్రేటర్ డాస్ హీట్ వాల్యూ ఏదో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అటు హీట్ వాల్యూ ఏ హీట్ వాల్యూ మీరు చూడండి లాస్డ్ హీట్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ది లాస్డ్ హీట్ ఎనర్జీ లాస్డ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు గెయిన్డ్ హీట్ ఎనర్జీ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ డాష్ ఇది మీకు తెలుసు ఓకే అందుకనే ఈజీ బిట్ కాబట్టి రాశాను కన్నా నెక్స్ట్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ వాటర్ నుంచి మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ కన్నా వచ్చి ద పాజ్ పాజ్ అంటే స్టేట్ ద స్టేట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ గ్యాస్ టు లిక్విడ్ గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్కి చేంజ్ అయితే దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ కండెన్షియేషన్ ఈజ్ ఏ డాస్ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్ అసలు ఓకేనా అంటే ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఇది హీటింగ్ ప్రాసెస్సా కోల్డింగ్ ప్రాసెస్సా అని అడుగుతున్నాను అనమాట ఒక బిట్ మీకు క్లారిటీ ఉండదు కదా అందుకే చెప్పాను అది ఓకే కన్నా ఈ బిట్స్ మీరు ఒకసారి చేసి ఆన్సర్స్ రాసుకొని చివరిలో చెక్ చేసుకుంటారు కన్నా కన్నా మీలో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్లకని క్లిక్ చేయండి కన్నా థ్య